السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ الآیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین او کما قال علیہ الصلاۃ وسلم سمانت درشک شروتا আমরা আজকে কথা বলবো নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে এ বিষয়ে আমাদের সকলের অনেক বেশি জানা আছে এবং কম বেশি আমরা সবসময় বিভিন্ন জায়গায় শুনে থাকি তো আজকে আমাদের নামাজের যে দিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাজা নামাজের দিক এখানে একটা বিষয় প্রথমে যেটা না বললেই নয় আমাদের মধ্যে কিছু ভাই এমন আছে কিছু ভাই বোন যাদের ধারণা হচ্ছে কাজা নামাজ আদায় করতে হয় না এটা অত্যন্ত ভুল একটি ধারণা এই ধারণাটা তাদের কোত্থেকে আসছে যে হাদিসে তারা বলে যে কাজা নামাজ আদায় করার মতো কোনো প্রমাণ নেই তো দেখুন নবীজি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম রেজওয়ানুল্লাহ তালা আলিহি মাজমাইন ওনাদের সময়ে ওনারা নামাজ কাজা করবেন এটা আবার পরবর্তীতে আদায় করবেন এই বিষয়টা ভাবাই তো কত বড় বোকামি এটা কোনোভাবেই সম্ভব না তারপরেও একটা প্রমাণ যেটা হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে লাইলাত তারিস যে সফরের মধ্যে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কেরাম সহ রাতের বেলা ঘুমিয়েছিলেন হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বলেছিলেন যে তুমি এখানে বসে থাকো আমাদেরকে জাগানোর আগ পর্যন্ত তুমি ঘুমোবে না তো উনি একটা গাছের সাথে ট্যাক লাগিয়ে বসেছিলেন তো ওনার অজান্তি ওনার ঘুম চলে আসছে তো একেবারে সূর্য ওনার কপালে সূর্যের কিরণ পড়ার পরে তারপর ওনার ঘম ভাঙে তো তখন নবীজি সাল্লা ইসলাম ওই জায়গাটা ত্যাগ করেন এবং আলাদা করে পরবর্তী জায়গায় গিয়ে আটটা নয়টার দিকে জামায়াতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেন যেটা কাজা হয়েছিল তো এরকম একটা প্রমাণই যথেষ্ট কাজা নামাজ যে আদায় করতে হবে এটা প্রমাণ করার জন্য পুরুষের জন্য কখনো নামাজ মাফ হয় না সে যতই অসুস্থ থাকুক যতই মাজুর থাকুক কোনো না কোনো পদ্ধতিতে তাকে সম্ভব না হলে শুয়ে সম্ভব না হয়ে ইশারা যে কোনোভাবে তাকে আদায় করতে হবে তো এবার কাজা নামাজের পদ্ধতিটা কি আমরা প্রথমে মার্ক করব আমার জীবনে কত আক্ত নামাজ কাজা হয়েছে বেতরকে সহ আমরা সমার করব গণনা করব কারণ বেতরের নামাজের ও কাজা করতে হয় আর সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকে তাহলে আমরা একটা আনুমানিক হিসাব করব যে আমি ঠিক কত বছর বয়স থেকে নামাজ শুরু করেছিলাম আর ঠিক কত বছর বয়সে আমি আমার উপরে নামাজ ফরজ হয়েছিল আমি বালেক হয়েছিলাম তারপরে প্রতিদিন সয়াক্ত নামাজ করে আমি সেটাকে গুণ করে বের করব উদাহরণস্বরূপ আমার এক হাজার রাকাত নামাজ কাজা হয়েছে বা এক হাজার দিনের নামাজ কাজা হয়েছে এক হাজার দিনে পাঁচ হাজার নামাজ হবে এক হাজার ফর ফজর হবে এক হাজার জহর হবে এক হাজার আসর হবে মাগরিব হবে এসাবিতের এরকম হবে তো এটা আদায় করার পদ্ধতিটা হচ্ছে দুইভাবে একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে আমরা আদায় করার সময় বলবো যে আমি আমার জীবনের সর্বপ্রথম ফজরের নামাজটা আদায় করছি লক্ষ্য করুন এটা যদি সর্বপ্রথম ফজরের নামাজ হয় তো এটা আদায় করার পরে আবার সর্বপ্রথম কিন্তু এর পরের নামাজটা হয়ে যাবে আমি আমার জীবনের সর্বপ্রথম যে ফজরটা কাজা হয়েছিল সেটা আদায় করতেছি তো এটা আবার আদায় হয়ে যাবে অথবা ভিন্ন দিক থেকে বলা যাবে যে আমি আমার জীবনের যত ফজর নামাজ কাজা হয়েছে এর সর্বশেষ যেটা কাজা হয়েছিল সেটা আদায় করতেছে তো এটা আদায় হবে আবার একইভাবে বলবো সর্বশেষ যেটা তখন এটা আদায় হবে আবার এটা আদায় হবে এভাবে করে আদায় হয়ে যাবে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমাদেরকে মাফ চাইতে হবে যে আল্লাহ আমাদের জন্য তুমি আমাকে মাফ করে দাও নামাজগুলো আদায় করতে পারিনি আর মহিলারা একটা প্রশ্ন মহিলাদের পক্ষ থেকে হয় অনেক ভাইরা করে থাকেন যে তাদের পিরিয়ডের সময় যে নামাজগুলো ছুটে তাই এগুলোর কাজা করতে হবে কি না উত্তর হলো এগুলোর নামাজ কাজা করতে হবে না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে তাহলে তাদের রোজা ভাঙতি কেন রাখতে হয় সেটা তো একই কারণে রাখা হয় না তো এর উত্তর হলো যে নামাজ যেহেতু প্রতি নিয়ত হচ্ছে এ নামাজের কাজা করতে হলে প্রতি মাসেই তাদের আট দিন পাঁচ দিন সাত দিন করে কাজা করতে হবে আর রোজা যেহেতু বৎসরে একবার আসে এই জন্য এটার কাজা করতে হবে এটা এই জন্য ফোকা হ্যাঁ কেরাম এটা বলেছেন এবং কোরআন সুন্না শরীয়ত মানুষের সহজকে কামনা করে মানুষের কঠোরতাকে কামনা করে না সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা হয়েছে আখির দাওয়ান আর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কাজা নামাজ সংক্রান্ত আলোচনা আজকে এতটুকুই থাক সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি 
সকলে ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি